30 de abril, un día que es imposible de olvidarlo. Uno de ellos me dijo bien descarado que mi carrera se me había acabado. Y ahora yo me imagino que tiene que sentirse como un payaso. Lo dedico este premio mi hermanito Anuel. Free Anuel. Free Anuel. Free Anuel. Lo que yo pasé es de la leyenda. Anuel salió de la cárcel número uno. Como dice Anuel, real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte. Mi hijo está afuera, pero no está libre. Estas son las primeras imágenes del cantante de trap tras salir de la prisión federal en Miami. Estar en probatoria ha sido muy difícil para Anuel. No puedo hacer nada sin avisar antes. Tiene que avisar a dónde va. Avisar en dónde se encuentra. Y avisar de que con quién está. Ya tú vas a ser masivo, Monterrey, el Choliseo, ya eso es otra película. Tú, tú hiciste dos años preso. O sea, lo que es paciencia. Ahora te toca tener paciencia con tu, con tu carrera. Pap, y trabajar. Esto es lo que sucede. Si él se fuera de Miami, estaría violando su libertad condicional. Está afuera, pero no es libre. ¿Cómo llegó hasta aquí? Autoridades aseguran haber desarticulado la organización más peligrosa de tráfico de drogas en la isla. Estamos en Torre, Torre de Sabana. Aquí fue donde yo me crié con el brother. Y aquí fue que salió real hasta la muerte, ¿entiendes? Todas las vivencias que yo tuve aquí fue lo que influyó en lo que yo me convertí. La demolición de Torres de Sabana en Carolina. Nacho, no sé, sentimental me pongo, no me pongo ni feliz porque está todo destruido, ¿entiendes? Aquí por lo menos yo pasé como 15 años de mi vida aquí viviendo. Ya está abandonado. Lo dijo, se puede pasar ni por ahí. Yo vengo de una familia buena, no éramos clase alta, pero tampoco éramos clase baja, era clase media. Emanuel resulta ser el, eh, el menor de cuatro hijos, tres varones y una hembra. José, cuando yo lo conocí, tocaba salsa. Y los muchachos oían música de salsa con José y jazz, yo ponía jazz. Yo desde chiquita siempre también quise ser cantante. No diría yo que le enseñé a cantar. Como mi papá es músico, pues nos criamos siempre con la música. Su niñez, básicamente estar en los deportes, estar en la escuela, escribir poemas, estar involucrado en lo que era dibujo, arte. Sin embargo, él seguía tirando hacia la música. Al punto que entre 7 y 8 años un día me dice, papi, mi pai, yo voy a ser cantante, voy a ser popular y voy a ser millonario. José le compró una consola, una mini consola así, y un micrófono, y ahí empezaban a grabarse yo mismo. Cuando era un macho maquito, mi hermano fue el primero que no lo hacía porque quería ser cantante, lo hacía para pinchar, para vacilar. Y grababa para de canciones, nosotros empezamos grabando eso vacilando entre nosotros y haciendo unos tiraderas, ¿entiendes? Tenía un amigo, Julio, Julito, Casper, y venía a la casa a grabar. Yo primero jugaba baloncesto con el hermano, eh, yo vivía en el caserío Torres de Sabana, y los papás siempre me buscaban en el caserío para llevarme a las prácticas, para llevarme a los juegos. Y Emma tenía como algunos nueve años. Y quien iba a ser cantante, en realidad, era el hermano de Anuel. Alexander, que era que grababa con Julio, que resulta que él graba su tema y de pronto se sientan Julito y, y Emanuel y empiezan a echar broma con él, se lo vacilan y él dice, vaya, no voy a cantar más. Entra Emma y dice como que, salte, déjame cantar a mí. Y nos impresionó. Y nos hablábamos como que, vamos a hacer un, un dúo. Grababan sus canciones. La composición en ese tiempo era un tanto más inclinado hacia los románticos. Y nosotros grabábamos en la sala de la casa de, de los papás. A mí me encantaba, yo era, yo era loco, literal, con estar en la casa de ellos. Porque Nilda siempre estaba cocinando. Era como un ambiente familiar bien bonito. Era como salir de ese mundo de donde yo pues, me crié. Y ahora yo alrededor del 2008, 
2009, yo pierdo el trabajo en la empresa, en Sony. Y entonces Anuel ya van tomando como un rumbo distinto que los dirigió a la calle. Yo y mi hermano, que sigue, que es mayor que yo, que si yo salimos un flow así de delincuente, ¿entiendes? Pero los otros dos, cuando ellos crecieron, mi papá ya estaba bien, que trabajaba en Sony, tenía chavos, esto y lo otro. Pero ya cuando él pierde el trabajo, nosotros no vimos nada de eso, ¿entiendes lo que te digo? Y pues no hay cosas de la vida. Cada vez que estábamos en la casa de ellos, él siempre me pedía como, llévame para el caserío. Oíste, ahí donde, aquí vivía la gatita tuya. Sí, ahí. Lo llevé para allá, para el caserío, se lo presento a los amigos míos y él empieza a conocer ese mundo. Y empieza a cambiar sus letras. Sus letras ya antes no eran, no eran tanto de amor, sino, no diría yo de queja, pero empieza a hablar lo que él siente. Como yo estaba así, en verdad, en verdad, yo estaba en la calle a fuego. Pues a mí no me gustaba hacer música bien romántica, no me gustaba hacer música bien... Ay, yo hacía música para la calle. Ya cuando hicimos Somos Gangsta, la gente quedó súper loca con la canción. Se empezaron a regalar ahí en el caserío. La gente empezó a escucharlo. Te gustó mucho cómo hacíamos el maleanteo y ya nos pedían música. Somos Gangsta, Somos Gangsta. En este apartamento nosotros le decíamos el freezer, ¿verdad? Aquí era donde nos pasábamos todo el corillo, jugando PlayStation, fumando, hablando cosas serias. Ale y Emma, los dos, jugaban muy bien los juegos de video. Y en eso es que ellos jugaban con los muchachos y con nosotros, los muchachos también empezaron como que a cogerle también cariño a ellos. Aquí era donde yo me pasaba siempre con los mayores. Yo era bien chamadito, pero pasaba siempre con los títeres grandes y eso, y así fue que aprendí mucho. Y de cierta manera lo adoptaron porque al freezer no podía entrar cualquier persona. Porque literal pasábamos allí y éramos personas pues metidas en la organización del caserío. Y no me querían ver así a los locos por ahí. Me decían, chico, enfócate, estudia. Es más, yo, yo, ni, yo terminé así. Pero yo ni iba casi, y yo cogí y no se sé, llegaba siempre con un poder de convencimiento, cabrón. Yo iba a veces tres días a la semana o dos, ni iba, ¿entiendes? Y, y los maestros me cogían como que pena y me pasaban. Me pasaban. Este es el apartamento donde yo... Bueno, cuando yo me fui a casa a mi madre, ¿entiendes? Aquí fue que yo me metí con el brother mío, con Joron, y... verdad, mi juventud me quería, me quería aquí, como quien dice, ¿entiendes? Aquí es que nos pasábamos fumando, tú sabes. Pero ¿qué pasa? Ya para ese tiempo, pues ya yo estoy metido como en malos pasos. Pues ya yo pertenezco a lo que era la organización, estoy haciendo pues mi trabajo. Y me veían haciendo las cosas que yo pues hacía en el caserío. A Emma, él sí le llamaba mucho la atención. A veces hacían los operativos bien grandes y nos traíamos todos los carros ahí para el chat de guardia. Por aquí veíamos. Los veíamos cuando venían subiendo. A veces ya nos levantamos del mío cuando venamos por la ventana, había un montón de patrulla parqueada. Pues lo primero que me llamó la atención de Anuel era que tenía un color de voz diferente a lo que estaba pasando en ese momento. Entonces traje a Anuel acá, a casa de Yampi, que tenía su estudio aquí al lado. Yampi. Siempre era como que un privilegio para nosotros los de Santurce tener un conocido allá metido en ese mundo. Torre de Sabana era un mundo. Ya fue el único productor así al principio, en el comienzo, que hasta antes que DJ Nelson, que me creyó en mí, el cabrón, y, y me sacaba de su tiempo. Él ya grabando con Nengo, con Jory, con todos ellos que estaban bien pegados para ese tiempo, sacaba de su tiempo y me grababa y trabajaba conmigo, se amanecía conmigo grabando. Y el propósito era hacer unos temas a Anuel y yo, para ver cuál le gustaba a Ñengo, para que Ñengo grabara con Anuel, empezando a Anuel en la carrera. Hecho, la mayoría de los primeros pares míos fue aquí, fue ahí mismo, que ahí, una tar ahí se ponía la tarima, ¿entiendes? Aquí cantaba Don Omar, Doctor El Fade, Wissi Ander, Darillán, Romeo, Sayon Hileno, todo el mundo, los más duros. Él nunca ha hecho lo mismo que hace todo el mundo. Si todo el mundo estaba bien limpio, él sigue un poquito más sucio. Si todo el mundo estaba más reggaetón, yo me voy por el trap. Y un día me siento con él y le digo, me parece que dentro de las letras que tú haces tienes que hacer un balance. Un balance entre hacer música 
que entendemos que sea comercial, que podemos difundir en radio y la música que tú quieres representar y quieres defender, que tiene más temáticas de calle. Cambió su actitud, la calle ya estaba en él. A partir de que mi padre perdió el trabajo, pues yo me mezclé más en la calle, ¿entiendes? Yo sigo bien ambicioso y siempre quise ayudar a mi familia y pues pensando en el dinero terminé enamorándome de la calle. Y el caserío a mí me hizo un hombre, ¿entiendes? Yo sabía que tenía un corazón noble, pero a veces llegaba y llegaba fumada y se quedaba dormido y, y era como si se iba. Y eso realmente a mí y a la familia nos no partía el corazón. Mi madre y mi padre nunca estuvieron de acuerdo así con que yo estuviera en la calle, obviamente. Llegó un punto que ya me ponían tanta presión que yo cogí y me fui de casa. Y en ese mismo momento le digo, caramba, Manuel, yo sabía que tú tenías mucho talento, pero yo no podía prevenir que te iban a aceptar con las palabras malas, pero así lo fueron. Y no puede haber ningún director musical que me diga que lo pudo haber visto. Nosotros nos pegamos con el trap, ¿entiendes? El trap era hablando malo, hablando sucio, y pues no, no, nosotros no nos en la radio, que el dinero de nosotros dependía de todos esos parios, ¿entiendes? Y la mayoría de los parios eran los caseríos. Son etapas bonitas que todos los artistas nuevos de Puerto Rico pasan por por esa temporada. Cuando uno está en el caserío, uno se siente en ambiente. Y era como ambiente de fiesta todo el tiempo. Autoridades aseguran haber desarticulado una poderosa organización dedicada al narcotráfico en el Torres de Sabana. Hacen como un recogido de todas las personas que pertenecen a una organización. A nosotros nos llevaron a todos, éramos 70 en total. Pero Emma y amigos de los de su edad, se habían quedado en el caserío. Aquí en este caserío se fueron presos muchos hermanos míos, ¿entiendes? Que eso ya es como, ah, esto es la calle, de verdad. No me dio tiempo de despedirme, pero cuando yo estaba eh, preso, hablaba con Ale y con Emma, porque ellos son y eran mis mejores amigos. Pero habían personas que me decían, ¿tú lo has hablado con Emma? Y yo, sí, yo hablo con Ale cada rato. Cuando usted fuiste, Ustedes se fueron presos, de ahí para adelante Emma ha cambiado un montón. A Noel un día recibió un email. I want to sign. It's basically me cambió la vida. He was around the big boys before he was anybody. Es más, me llegó como un rifle. Habían salido cinco patrullas. Y se carro, vamos a ver. 